Noong Marso 17, 1987, si alias Mohan Singh, limang pie, anim na pulgada ang tangkad, itim ang buhok, madilim na kutis, nakasalamin at isang napakatalinong lalaki ang nagpasok ng isang classified ads sa dyaryo. Nagpost siya ng isang ad sa pahayagan sa The Times of India at sinasabi ng ad na naghahanap ng mga dynamic na graduate para sa mga opisyal na posisyon ng intelligence at post ng security officer. Sinabihan ng mga aplikante na magpunta sa hotel na The Touch Intercontinental sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa susunod na araw. Ang Taj Mahal Palace Hotel ay isang lumang 5-star hotel, isang mamahaling hotel na itinayo sa estilo ng Saracenic Revival sa Kolaba region ng Mumbai, Maharashtra, India na matatagpuan sa tabi ng gateway ng India. Sa kasaysayan, ito ay kilala bilang Taj Mahal Hotel o ang Taj Palace Hotel o simpleng The Taj. Ang mga aplikante na sumagot ay pinapunta sa silid 415 sa Dataj kung saan pinapaniwala ang nananatili si Mohan Singh. Kumuha siya ng tanggapan sa Metal Tower sa Nariman Point nang tumanggi ang Dataj na magbigay ng pahintulot sa mga kandidato sa interview. Ang Nariman Point ay isang distrito ng negosyo sa downtown Mumbai. Dating kilalang distrito para sa negosyo sa kanlurang baybayi ng India. Ang Nariman Point ay nagbigay ng katayuang iyon sa Bandra Kurla Complex sa Mumbai noong 2010. Ang mga aplikante ay dumaan sa isang masusing panayam na ginawa ni Mohan Singh. Tinanong sila ni Mohan Singh ng iba't ibang mga katanungan kung bakit sila nag-apply sa sa trabaho at kung paano ang gagawin nila sa mga sitwasyong manghuhuli na ng mga smuggler. Ang 28 mga aplikante na napili ay sinabihan na kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga sa praktikal sa pamagitan ng paglahok sa isang mock rate. Ang mga sabik na aplikante ay dumating naman kinabukasan. Si Mohan Singh na tumutuloy sa Dataj ay umarkila ng isang bus at lahat ng aplikante ay sumakay dito upang patunayan ang kanilang kakayahan. Si Mohan Singh na nagpakilala na siya ay mula sa Research and Analysis Wing ay nagbigay ng mga card na pagkakakilanlan ng CBI na kumpleto sa kanilang mga litrato. Ito ay kanilang isinumite sa interview. Ang lahat ng mga aplikante ay binigyan ng mga card na may peking pagkakakilanlan na may Ashoka Insignia. Ang Ashoka Insignia ay ang sagisag ng India ay kinuha sa Lion Capital of Ashoka sa Sarnat. Ang emblem ay binubuo ng tatlong leon. Ang Ashoka Chakra ay lumilitaw sa gitna ng abacus na may isang toro sa kanan at isang tumatalo na kabayo sa kaliwa. At ang mga balangkas ni Dharma Chakra sa dulo ng kanan at kaliwa. Ang bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng sagisag ay ang kasabayan na nakasulat sa ibaba ng abacus sa script ng Debaganagari. Sa katotohanan, tayo'y magtatagumpay. Ang bas na inupahan ay patungo sa Chaupati. Ang Chaupati ay isang pagpublikong beach sa kahabaan ng Queen's Necklace na katabi ng Marine Drive sa lugar ng Girgao ng Mumbai, India. Ito ay dinadaanan ng istasyon ng tren ng Charney Road. Ang beach na nabanggit ay kilala sa mga pagdiriwang ng Ganesh Bisarjan kung saan libo-libong mga tao mula sa buong Mumbai at Pune ang naglulubog sa mga idolo ng Lord Ganesh sa dagat ng Arabia. Nagpahinga sila sumandali sa kalagitnaan ng biyahe bago tumuloy sa kanilang pakay. Nasusunod ang plano, ang plano ni Mohan Singh. Nakarating sila sa sangay ng Opera House ng Trivovandas, Vimji, Zabiri and Jeweler mga bandang alas 2.15 ng hapon. Ang Trivovandas Vimji Zaveri and Sun ay isang kilalang Indian na mag-aalahas na kabatay sa India. Itinatag noong 1864, 153 taon na ang nakararaan ng Trivovandas Vimji Zaveri sa Zaveri Bazar. Ang Zaveri Bazar ay ang distrito ng alahas ng Mumbai. 
ang 28 aplikante na iniisip na ito ay isang kumariang raid lamang ay kumilos na parang totoong raid. Si Mohan Singh na nakabihis ng isang three-piece suit ay nakapagsasalita sa isang natatanging timog na Indian na tono. Lumapit siya ng diretso sa may-ari na si Pratapabay sa Ferry. Pinakilala ang kanyang sarili bilang Research and Analysis Wing na opisyal na si Mon Singh at naglabas ng isang search warrant. Pinutusan din ni Mohan Singh ang may-ari na isara ang mga CCTV camera at isurrender ang lisensyadong baril ng may-ari ng tindahan para sa layunin ng security. Wala rin papasok o lalabas ng mga tawag. Ang grupo ni Singh ay kumuha ng mga alahas upang masuri ang kalidad ng ginto. Ang mga halimbawa ng alahas ay inilagay sa selyadong polybag. Nanguha din sila ng mga pera. Matapos makuha ang mga alahas na nagkakahalaga ng 30 lakhs, inutusan ni Singh ang mga tao niya na ilagay ang mga briefcases sa bus. Ang may-ari at ang kanyang mga tauhan ay masyadong natatakot sa CBI upang magprotesta o humingi ng patunay. Sinabi nila kalaunan na si Singh at ang kanyang kapunan ay kumilo sa perfectong pagre-raid. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manatili lamang sa tindahan habang pupunta siya at mangangasiwa ng isa pang pagre-raid. Bumaba si Singh sa bus sa Taj Hotel. Pagkatapos ay sumakay sa isang taxi. Nakita siya sa auto rickshaw na may mga dalang attache case at isang gunny bag. Ngunit, doon na huling nakita si Singh. Matapos ang halos isang oras na walang katapusang paghihintay, ipinaalam na ng may-ari na si Pratap Zevari sa pulisya at doon na alaman ng mga aplikante na sila ay naging bahagi ng isang pagnanakaw. Tumanggap si Arvin Inamdar ng isang tawag sa telepono sa kanyang tanggapan sa punong pulisya sa Mumbai. Si Inamdar na nagretiro noong 2000 bilang Director General ng Pulisya para sa Maharashtra. Ngunit siya ay nasa Divisyon ng Krimen noon at ang panawagang ito ay tungkol sa isang kakaibang nangyayari sa Opera House kung saan matatagpuan ang pinaka-eksklusibong mga tindahan ng alahas ng lungsod. Pumasok sila at hinila ang mga shatter, inutusan ng mga customer at kawani na maghintay at kumuha pa sila ng pera sa cash register. Ito ang pagguninta ni Inamdar. Sabi ni Inamdar, ang lahat ng ito ay pamantayan para sa CBI, ang kinatatakotang ahensya ng pagsisiyasat sa kriminal. Ngunit ang susunod na pangyayari ay hindi. Sinabi rin sa amin na sila ay kumuha ng maraming alahas at umalis. Nang dumating ang mga pulisya ay lalo silang nahiwagaan. Ang CBI team na nagsagawa ng raid ay nandudong pa rin, maliban sa kanilang pinuno na kilala bilang Mohan Singh. Bukod sa kanyang mariwanag na kaalaman tungkol sa pamamaraan ng CBI, ay nadagdagan ng paniniwala na si Singh ay isa sa mga lumang tao ng CBI o may alam sa loob ng channel ng impormasyon ng CBI. Alam niya ng eksakto kung paano ito gagawin, sabi ng may-ari na si Pratap Zaberi, na dumaan na sa maraming raid. Wala kami nakitang kahinahinala sa oras na yun. Ayon pa sa may-ari ng shop, ang lahat ng mga dokumento ay pinakita niya at nasabi rin niya ang lahat ng mga normal na bagay tungkol sa pagsasaliksik at hiniling din niya ang pakikipagtulungan. Kaugalian na rin na lahat sa mga raid na ibigay ang baril ng may-ari kaya ibinigay ng may-ari ang kanyang revolver na inilagay niya sa kanyang bulsa. Sinabi rin ni Zaberi na nagprotesta sila ng umalis ang lalaki mula sa shop dahil hindi sila binigyan ng resibo tulad ng normal na pamamaraan. Ngunit, umalis pa rin ito at hindi siya pinansin. Naglabas ang pulisya ng isang alerto sa buong bansa. Nagpadala ng isang kupunan sa Kerala. Dahil tumutuloy si Singh sa Dataj at doon ay sinabi niyang siya ay mula sa Tribandum. Isang lalaki na nagngangalang George Agustin Fernandez ay naaresto doon. Ngunit siya pala ay isa lamang ordinaryong magnanakaw. Sinabi pa ni Inandar, pati ang mga informer ng pulisya ay kanila nang kinausap para sa posibleng mga koneksyon sa gang. Ngunit ang mga ito ay tila hindi konektado. 
Naisip din nila na maaaring siya ay isang opisyal ng CBI na gumawa ng anomalya. Ngunit sinabi ni Inamdar na ginawa na nila ang malabak ng mga pagsusuri sa mga talaan ng CBI at napagtatno na malabo ang posibilidad na iyon. Nagpadalar din sila ng isang kuponan sa Dubai dahil narinig nila na maaaring nandudon si Mohansin. Ngunit wala silang nakuha. Si Singh ay maaaring kumilos ng nag-iisa at walang iniwang mga bakas. Maaari mong masabi na ito ay isang perfectong krimen. Ayon kay Inamdar. Matapos ang pangyayaring ito sa TBC, sinabi ng pulisya sa kanilang mga sarili na tiyak na susubukan muli ng on artist ang gayong malinis na pangluloko at handa na sila na siya ay hulihin. Ngunit hindi niya ito ginawa. Ang pagnanakaw sa Tripo Bandas Vim Gizaveri ay nananatiling isa sa pinakasikat na hindi nalutas na kaso sa kasaysayan ng pulisya sa Mumbai. Ang mga magnanakaw ay madalas gumagamit ng mga malikhain at makabagong pamamaraan upang talunin ang mga sistema ng seguridad. At sa kasong ito, isang simpleng ad sa dyaryo at pakikipagtulungan ng mga inosenteng aplikante ang ginamit. Huwag kalimutang panoorin ang iba pa naming mga video tulad ng A True Story of a Japanese Prison Break. Inaasahan kong nasiyahan ka sa panonood ng aking mga video at mangyaring huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa aking channel.